Ahoi Piraten und Matrosenbeute, herzlich willkommen zu den News. Die PUBG Corp hat einen Anti-Cheat-Entwicklerbrief äh, veröffentlicht und da geht es unter anderem um folgende Themen. Die technischen Verstärkungen, die verbesserten Anti-Cheat-Lösungen, die verbesserte Programmerkennung, Steam-Probleme und vermehrte Anklagen, gerade zum Beispiel in China. Das Ganze ist natürlich ein ewiges Katz- und Mausspiel, wie das natürlich immer so zwischen Hackern und Anti-Hackern ist. Und für diejenigen, die das ein äh, bisschen deeper interessiert, wie das Ganze funktioniert, seht ihr hier eine Grafik, wo das mal so ein bisschen aufgedröselt wurde. Und darunter gibt es noch eine Beschreibung. Auch wird in dem Absatz nochmal deutlich gemacht, dass nicht nur PUBG sicher sein muss, sondern tatsächlich auch Windows. Und darauf hat natürlich die PUBG Corp... Äh, eher weniger Einfluss. Aber ich denke mal, die werden auch mit denen zusammenarbeiten und Vorschläge machen. Pass mal auf, hier, dieses, das, mach mal das zu, bitte vielleicht. Und dann sagt Mr. Windows, okay, vielleicht oder auch nicht. Und wir alle kennen es, ne? das Battle Eye und der Uncheater. Das sind die zwei externen Programme, die PUBG nutzt um auch Spiele verändernde ähm, Maßnahmen zu erkennen. Und darüber hinaus haben sie jetzt auch eine künstliche Intelligenz eingebaut, ja, was ich mir ja schon lange gewünscht habe, um eben ungewöhnliche Muster zu erkennen und auch direkt bannen zu können. Weil so ein Dacia, der in die Luft fliegt und dann auf einmal in der Luft seine Richtung ändert, das, also das müsste auch der dürfsten KI auffallen, dass das Quatsch ist. Wie viel Arbeit da drin steckt und wie kompliziert das eigentlich ist, kann man sich selber mal angucken, wenn man zum Beispiel dem YouTube-Kanal Code Bullet folgt, ja, der ist in der Infobox verlinkt, denn der programmiert KIs oder beziehungsweise hardcodet das auch manchmal, dass äh, diese Dinger dann Spiele spielen. Ja, also so kleinere Browser-Games, so Clicker-Games oder solche äh, Geschichten. Da sieht man erstmal, was da überhaupt für ein Aufwand dahinter steckt, dass das nicht einfach nur so Gegenmaßnahme aktivieren ist, sondern dann muss man ja sich richtig reindenken. Ne? 3 Terabyte an Daten, 60 Game Logs und 10 Millionen Reports werden täglich vom Anti-Cheat-Team analysiert. Nach zum Beispiel ungewöhnlichen Mustern oder zum Beispiel Programme, die früher funktioniert haben, dann unschädlich gemacht wurden und die vielleicht modifiziert wurden, um wieder zu funktionieren. Also da gibt man sich richtig die Mühe. Und seitdem es das Report-System gibt, sind bereits über 100 Millionen Reports reingekommen. Und 83% der Spieler, die in einem Game mehrere Reports kriegen, werden tatsächlich auch gebannt. Das heißt, auch dein Report zählt damit rein. Wenn ihr also einen Cheater vermutet, dann solltet ihr auch den reporten. Auch die Hardware-Bands wurden ja angekündigt und sind auch seit November schon implementiert. Und da müssen sie natürlich ganz vorsichtig umgehen, denn zum Beispiel Internetcafés, die können ja überhaupt nichts dafür, dass da irgendwelche Spieler sitzen und an ihren PCs rumcheaten. Da müssen sie also gucken, ja, wie lösen wir das? Da müssen sie ein bisschen vorsichtig sein. Und man hat auch angefangen, zum Beispiel Makromäuse zu bannen. Ja, also Mäuse, die so einen kleinen USB-Stick mit eingebaut haben, wo dann Sachen drauf sind, die eben dem Spiel schaden. Und über 100 Leute beobachten diesen ganzen Cheat-Markt, also zum Beispiel Websites, Chatprogramme wie Discord und so weiter und so fort, um den Cheat-Erstellern und den Cheat-Verkäufern und so weiter dann den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie eben Programme schon vorher unschädlich machen. Das ganze Ziel davon ist, dass die die Lust dran verlieren, bei PUBG überhaupt noch Cheats zu erstellen, weil wenn die fertig sind, sind die quasi schon unschädlich gemacht. Und außerdem ist es seit kurzem möglich, die Cheater schon im laufenden Spielbetrieb zu bannen, was bedeutet, dass ihr im Killfield eine kleine Meldung kriegt, dass da jemand gebannt wurde, dass ihr einen Cheater im Spiel habt. Ja, dann kann man das Spiel wenigstens fertig spielen und muss nicht liefen, weil da jetzt irgendwie ein Cheater drin ist oder sonst was, sondern man kriegt es fertig gespielt, weil der währenddessen schon einer auf den Arsch kriegt. Mit Steam wird in der Hinsicht auch zusammengearbeitet. Gerade zum Beispiel das Family Share System hat wohl einige Hintertüren und Lücken offen gelassen, wo sich Cheater äh, reinhacken konnten. Oder zum Beispiel, dass man die Spielzeit zurücksetzt auf das Maß, dass man das Spiel wieder im Steam Store zurückgeben kann. Also wenn ich jetzt hergehe mit meinen 1600 Stunden und sage, okay, Cheat, bitte mach da draus anderthalb Stunden, dann könnte ich dir das Spiel tatsächlich wieder zurückgeben. Das ist ja in den Steam Policies so drin. Das ist also quasi wie beim Auto, wenn man da den äh, Kilometerstand zurückdreht. Ne? Und Cheater werden auch über die Server hinweg rausgebannt. Das heißt, wer auf dem Live-Server einen Bann hat, hat auch auf dem Experimental und auf dem Test-Server einen Bann. Und natürlich natürlich auch gedreht. Ja, also wer auf dem Testserver cheatet, der darf dann auf dem Live nicht mehr spielen und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Und in China und Korea wird natürlich auch dieses ganze Cheaten sehr ernst genommen, was auch bedeutet, dass sowas zum Beispiel zur Anzeige gebracht werden kann. 
Ja, gerade hier sehen wir eine Auflistung, dass das 252 Leute schon betroffen hat. Und bei uns wird das ganze Thema ja eher so belächelt. Ne? Das, äh, wir haben keine vernünftigen Gesetze dafür. Wir haben äh, nicht so richtig eine vernünftige Diskussion darüber. Ja, E-Sport kennen wir alle, wird so ein bisschen belächelt. Also da hinken wir dem asiatischen Markt noch ein bisschen hinterher, was die Gesetzgebung angeht. Aber ich meine... ne? Die aktuelle Diskussion rund um Artikel 13, da sehen wir ja alle, wie, wo die Zahnräder am Stocken sind. Auch wenn Sie das erst als Anfang der Anti-Cheat-Lösungen sehen, sind wir natürlich froh, dass überhaupt schon so viel passiert, damit uns das Spiel so cheatfrei wie möglich gemacht wird. Klar funktioniert noch nicht alles tadellos, aber immerhin wird sich drum gekümmert. Ich bin darüber sehr froh und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat schon schlimmere Zeiten mit Cheatern gegeben als das jetzt gerade der Fall ist. Jetzt sage ich aber vielen lieben Dank fürs Einschalten. Liken, kommentieren, ihr wisst Bescheid, wie es auf YouTube läuft. Und jetzt tschüss.